Kami mewawancarai salah satu interviewer terbaik gajimu yang menangani Arya Tanggrang. Andi, tentang bagaimana beliau memandu kegiatan sosialisasi program survei kelayakan kerja gajimu. Pak Andi, bagaimana pendekatan yang Pandi lakukan dalam hal berkoordinasi ke PUK dan manajemen perusahaan? Kami pendekatan yang kami lakukan itu melalui pendekatan melalui serikat pekerja, serikat pekerja yang ada di Kota Tangerang pada saat itu, dan tentunya karena ini berkaitan dengan e, rahasia perusahaan tentang mengenai masalah gaji kesejahteraan yang teratur di Undang-Undang 13, makanya kami segera mungkin berkoordinasi dengan pihak HRD ataupun pihak manajemen. Awalnya pihak manajemen tidak merespon semua yang kami sampaikan karena ini berkaitan tentang masalah rahasia perusahaan. Makanya hal ini yang akan membuat kami bagaimana kami dapat mempercayakan kepada pihak manajemen melalui HRD, manajer ataupun staffnya. Kami melakukan koordinasi terus menerus kepada PUK yang ada di sana. Sehingga kami lakukan pertemuan intens pada saat itu pertemuan menjelaskan langsung. betul kami melakukan pertemuan langsung pada saat itu tetapi pihak PUK karena hal ini sudah melekat kepada kami karena hal ini sudah dijalankan sesuai dengan aturannya PUK enjoy saja untuk menjalankan yang namanya survei ini Nah untuk menentukan waktu kita, sebelum kita melakukan survei itu tadi sosialisasi untuk menentukan waktu sama tempat sosialisasi itu seperti apa Pak? Kalau untuk menentukan tempat dan waktu sosialisasi kita punya kantor DPC hmm. pertama tidak harus di kantor DPC di warung kopi pun siap karena kita orang lapangan hmm. karena dalam satu perusahaan ada pimpinan unit kerja terbagi beberapa pengurus ada ketua sekretaris bendahara mana mereka yang siap untuk dilakukan sosialisasi dan sosialisasi ini tidak harus me menggandeng beberapa perusahaan yang siap yang harus siap dulu akhirnya waktu ke kebuang-buang karena dari dan pun kita dikejar pada saat itu sehingga ada beberapa perusahaan yang siap sudahlah tidak perlu kita di kantor DPC karena kejauhan kita di warung kopi aja ngobrol intinya begini-begini sudah kita jelaskan tentang masalah manfaat hadirnya gajimu.com di tengah-tengah eh, apa namanya sektor garment ya kan industri ini akhirnya mereka berangkat dari sana mereka lakukan ya Kemudian bagaimana Pak Andi mengidentifikasi anggota sosialisasi atau peserta sosialisasi? Mereka yang saya hadirkan adalah ketua pimpinan unit kerja dan sekretarisnya. Dan mereka lah yang diberikan kepercayaan sebagai wakil karyawan yang ada di perusahaan di sana. Nah, dari tim gajimu.com dijadwalkan, dibuatkan budgeting di sana, dan pada saat itu juga kita lakukan pelaksanaan. Susah nggak sih Pak Andi untuk memulai pendekatan persuasi sendiri? Kata Kalau bagi saya tidak susah. Kenapa? Karena saya bilang tadi, saya punya madingnya di kantor DPC bahwasanya mana taraf perusahaan-perusahaan yang belum menjalankan aturan sesuai dengan aturan normatif di Undang-Undang 13. Hmm. Artinya kenapa? Pada saat kita menunjuk perusahaan A, perusahaan B, khusus sektor garment ya, hmm. dia tidak akan berkelip dan tidak akan mundur satu jengkal pun tentang program gaji gajimu.com. Tanggapan atau selama ini bekerja sebagai interviewer gajimu seperti apa Pak Andi? Yang Pak Andi rasakan? Saya enjoy, ya saya bisa bagi waktu, ya kan karena tidak ada katakanlah yang sifatnya intimidasi dari gajimu terhadap saya, ya kan? Saya enjoy saja. Memang saya sering mundur waktunya karena saya pun sebagai pekerja, saya punya apa namanya tanggung jawab sebagai pekerja, ya kan? Tetapi bukan karena saya sebagai pekerja saya lalai kan juga saya sebagai gajimu.com dari pihak gajimu.com memberikan kepercayaan saya dan pada saat itu juga saya harus gadang mengibu data ya kan dan data ini data yang betul-betul dipercayakan kepada PUK pimpinan di sana pokoknya mau bagaimanapun Pak Andi berusaha untuk memenuhi target waktunya betul itu. ya saya bilang tadi hmm. yang penting kan ada pada pertanggungjawaban saya hmm. manakala saya diberikan kepercayaan saya akan jalankan sesuai dengan apa yang porsi buat saya